பூச்சிகளின் தாக்கத்தால் பயிர்களின் விளைச்சல் குறைந்து பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது இதனால் விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் விளையும் பயிர்களை பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க உயிரியல் கட்டுப்பாடு முறைகளை பின்பற்றி வருகின்றனர் இதன் மூலம் நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் மற்றும் இதர உயிரினங்களை கொண்டு பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி உயிர் விளைச்சல் பெற முடியும் அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் உயிரியல் முறை பூச்சி கட்டுப்பாடு குறித்து விளக்குகிறார் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய நோய் பூச்சியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனிவர் ஆர் ஷீபா ஜாஸ்மின் அவர்கள் உயிரியல் முறை பூச்சி கட்டுப்பாடு உயிரியல் முறை அப்படின்னா என்ன ஒரு உயிரினத்தை பயன்படுத்தி மற்றொரு உயிரினத்தை அழிக்கும் முறைக்கு பெயர் தான் உயிரியல் முறை பூச்சி கட்டுப்பாடு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கொள்ள போகிற உயிரினம் என்ன அப்படின்னா அது பூச்சியாக இருக்கலாம் பறவையாக இருக்கலாம் அல்லது நுண் கிருமிகள் பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை அது போல் இருக்கலாம் இவற்றை பயன்படுத்தி எவ்வாறாக பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளை அழிப்பது என்பது பற்றி தற்போது பார்க்க போகிறோம் இந்த உயிரியல் முறை கட்டுப்பாட்டில் அதிக அளவில் பூச்சிகள் தான் பெரும் பங்கு வகிக்குது பூச்சிகளை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒட்டுண்ணிகள் ஊனுண்ணிகள் இந்த ஒட்டுண்ணி என்கிற பூச்சி அளவில் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும் சில பூச்சிகளை உயிர்பெருக்கி மூலம் தான் பார்க்கவே முடியும் அப்புறம் பொதுவாக பூச்சிக்கு நான்கு வளர்ப்பருவம் இருக்குது ஒன்று முட்டை பருவம் இரண்டாவது புழு பருவம் மூன்றாவது கூட்டுப்புழு பருவம் நான்காவது முதிர்ந்த பூச்சி இந்த நான்கு பருவங்களில் ஒட்டுண்ணியை பொறுத்த மட்டும் புழு பருவம் மட்டும்தான் தாவரங்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கிற பூச்சிகளை தாக்கி அழிக்கக்கூடியது அதோட முதிர்ந்த பூச்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தேன் மகரந்த பொடி அதை தான் சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் அந்த ஒட்டுண்ணியை பொறுத்த அளவில் அதை மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் முட்டை ஒட்டுண்ணி முட்டை புழு ஒட்டுண்ணி புழு ஒட்டுண்ணி கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி இப்போ முட்டை ஒட்டுண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ட்ரைக்கோகிராமா அப்படிங்கிற குடும்பத்தை உள்ள அந்த ஒட்டுண்ணி பூச்சியை நீங்கள் எல்லாருமே நெல் வயலில் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க கரும்பு வயலில் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க அது வந்து என்னென்னா அதோடய வாழ்நாள் வந்து வெறும் ஏழு நாட்கள் தான் அதனால் அது அதிக தலைமுறைகளை ஒரு வர வருடத்தில் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஆகவே எல்லா விவசாயிகளுக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க இந்த ஒட்டுண்ணிகளை கரும்பில் நெல்லில் காய்கறி பயிர்களில் பருத்தி பயிர்களில் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒட்டுண்ணியை ஒரு ஏக்கருக்கு பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் வர என்ற அளவில் ஆறு தடவை நெல்லை நட்ட நாற்பது நாளைக்கு பின்னாடி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் வெளியிட்டோம் அப்படின்னாக்க அது வந்து குருத்து பூச்சி மற்றும் இலை சுருட்டுப்புழு அதோட முட்டைகளை தாக்கி நமக்கு வெகுவாக நல்ல பலனை தரும் அடுத்தபடியாக முட்டை புழு ஒட்டுண்ணி இந்த ஒட்டுண்ணிகள் வந்து முட்டை பருவத்தில் தாக்கும் அதன் பின்பு அந்த புழு பருவம் அந்த தாவரத்தை தாக்கக்கூடிய பூச்சியோட புழு பருவத்தையும் தாக்கி அதை கொல்லக்கூடியது இந்த வகையில் நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு இரண்டாயிரம் என்ற அளவில் நம்ம வெளியிட்டு அந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் இதுவும் அதிகமாக நெல்லில் அப்புறம் பருத்தியில் அப்புறமா தாவர பயிர்கள் அதாவது காய்கறி பயிர்களில் அப்புறம் தென்னை மரம் இருக்கு இல்லையா அதில் உள்ள கருந்தலை புழு இதெல்லாம் வந்து தாக்கி அழிக்கக்கூடியது அடுத்தபடியாக புழு ஒட்டுண்ணி இந்த புழு ஒட்டுண்ணியில் அதிகமாக இக்னிமானிடே அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒட்டுண்ணிகள் தான் வெகுவாக பயன்படுத்தப்படுது பயிரின் உள்ளே ஒளிஞ்சு உட்கார்ந்துருக்கும் இல்லையா அந்த பூச்சிகளை அந்த பயிரை முதல்ல தொலைச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த பூச்சிகள் உடம்பில் வந்து தன்னுடைய முட்டைகளை செலுத்திடும் அதன் மூலமாக மறைந்திருந்த தாக்குதலை இது நல்லா பண்ணும் அடுத்தபடியாக கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி இது வந்து காய்கறிகளில் பொதுவாக புடலங்காயிலெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா கொடி வகை பயிர்கள் இருக்கும் அந்த காவடி புழு அப்புறம் வைர முதுகு அந்து பூச்சி இது போன்ற அப்புறம் நம்மளுடைய அமெரிக்கன் காய்ப்புழு புகையிலை புழு இதுகளோட கூட்டுப்புழு பருவத்தை இந்த ட்ரைக்கோஸ்பைலஸ் டெட்ராஸ்டெக்கஸ் அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒட்டுண்ணிகள் வந்து தாக்கி நமக்கு வந்து நல்ல மகசூலை தரத்துக்கு உதவியாக இருக்குது 
இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஒட்டுண்ணியை பற்றி இப்போ நம்ம ஊனுண்ணியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஊனுண்ணினா என்ன அப்படின்னா இது வந்து அளவில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதோட வாய் உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த எதிரி பூச்சி அதாவது ஊன் வழங்கி பூச்சி இருக்கு இல்லையா தாவரத்தை சாப்பிட்ற பூச்சி அதோட உடம்ப குச்சி கிழிக்கிற மாதிரி வாய் உறுப்புகள் இருக்கும் இதோட தகவமைப்பு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய உருவ அமைப்பை அதாவது மீன்ஸ் கலரை நிறத்தை மாற்றுற மாதிரி அதோட தகவமைப்பு பெற்றிருக்கும் வேகமாக ஓடக்கூடிய கால்களை இருக்கும் இந்த பூச்சி நல்லா சுற்றி முற்றியும் பார்த்து அந்த தாவரத்தை தாக்குற பூச்சி பிடிக்கிற மாதிரி கண்கள் நல்ல பெருசாகவும் நல்ல உருண்டு உருண்டும் காணப்படும் இப்போ இந்த பூச்சியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல் தரமான பூச்சி பொறிவண்டு பொறிவண்டு இது காக்சினரிடேங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்தது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பூச்சிகள் நன்மை தரக்கூடியது அந்த பூச்சிகளில் தாவரத்தோட உறிஞ்சி சாப்பிடுது இல்லையா அசுவினி இலைப்பேன் தத்துப்பூச்சி வெள்ளை செதில் பூச்சி மாவு பூச்சி இது போன்ற எல்லா பூச்சிகளையும் சா அது உடம்பில் உள்ள சாரை உறிஞ்சி சாப்பிட்டு அந்த பூச்சியை வந்து கொல்லும் தன்மை உள்ளது இதில் அதிகமாக கிரிப்டோலைமஸ் காக்சினெல்லிட் அப்புறம் ப்ரூமஸ் இது போன்ற குடும்பத்தை சேர்ந்த பூச்சிகள் வந்து நல்ல பலனை தருகிறது அடுத்தபடியாக தட்டாம் இந்த தட்டாம் ஊசி தட்டாம் இந்த குரூப்பில் அதோட வளர்ப்பருவத்தில் ரெண்டாவது அதாவது புழுப்பருவம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பருவத்தில் நயர்ட்ஸ்ன்னு அழைக்கப்படுது அது வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்கும் இல்லையா நெல் வயல்கள் மற்ற எங்கேயுமே தண்ணி தேங்கியிருந்தால் அந்த வயல்களில் உற்பத்தி ஆகி அதாவது இந்த தட்டம் வந்து முட்டையை வந்து அந்த தண்ணியில் போட்டுரும் அப்போ தண்ணியில் வந்து அது உருவாகி அந்த நயர்ட்ஸ் வந்து அங்கே உள்ள பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டு அது வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்புறம் தட்டம் வந்து முதிர் வயது ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து பறக்குது இல்லையா அந்து பூச்சி வெள்ளையி அப்புறம் கொசு இதெல்லாம் பறக்கும் போதே தாவி பிடிச்சி வேகமாக சாப்பிட்ருவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட அதோட கைகள் சாரி அதோடய கால்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு பேக் மாதிரி கூட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை டப்புன்னு கவி பிடிச்சி சாப்பிடும் அது அடுத்தபடியாக கண்ணாடி இறக்கை பூச்சி இது நியூராப்ட்ராங்கிற வ வரிசையை சேர்ந்தது இந்த கண்ணாடி இறக்கை பூச்சி வந்து அதோட இல் சிறகுகள் இறகுகள் வந்து இறக்கை வந்து கண்ணாடி போல் இருக்கும் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் க்ரீன் லேஸ் விங்குன்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் அழைக்கப்படுது அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஏஃபிட் லயான் லயன்னா தெரியும்ல காட்டில் வாழ்கிற சிங்கம் இது ஏஃபிட்ஸை பார்த்தாலே மற்ற எந்த பூச்சி இருந்தாலும் சரி ஏஃபிட்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு போய் அடிக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து ஏஃபிட் லயான்னு ஒரு செல்ல பேரும் இருக்குது இது வந்து ஒரு வாரத்தில் நூறு ஏஃபிடு நூறு அசிவினியை ஒரே பூச்சி சாப்பிட்ரும் அது இல்லாமல் வெள்ளையி தத்து பூச்சி மாவு பூச்சி செதில் பூச்சி எல்லாவற்றையுமே நல்லா சாப்பிடும் அப்புறம் நம்மளுடைய இலைப்பிணைக்கும் புழு குருத்து புழு இது மாதிரி பூச்சிகளோட முட்டைகளையும் இந்த க்ரீன் லேஸ் விங் என்கிற கண்ணாடி இறக்கை பூச்சி அழித்துவிடும் அடுத்தபடியாக குளவிகள் இந்த குளவிகள் இக்னிமாண்டேங்கிற வரிசையை சேர்ந்தவை மட் வேஸ்ப் மண் தோண்டும் குளவி மண் குளவின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீட்டில் வந்து கூடு கட்டியிருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு பத்து அறைகள் இருக்கும் பன்னெண்டு அறைகள் இருக்கும் அந்த அறைகளில் இந்த குளவி என்ன பண்ணோம்னாக்க முட்டையை இட்டு செடியில் இருக்க புழு இருக்கு இல்லையா எல்லா வகையான புழுக்களையுமே எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி அந்த புழுவை வந்து மயக்கம் அடைய செஞ்சு அந்த புழுவை கொண்டு போய் அந்த அறைகளில் ஒவ்வொரு அறையிலையும் ஒவ்வொரு புழுவை வச்சிடும் இந்த புழுவை வச்சு அதுக்கு மேலே முட்டையை இட்டுரும் அப்புறம் வெளிவர அந்த குளவியோட புழு இந்த புழுவை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பெருசாக கூட்டு புழுவாக மாறும் இது மூலமாக இந்த குளவிகள் வந்து நம்மளுடைய வேளாண்மைக்கு நன்மை செய்வதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன ஊனணிகளை பற்றி பார்த்தோம் கடைசியாக இடையன் பூச்சி அதாவது அதுக்கு இன்னொரு பேர் கும்பிடு பூச்சி பார்த்தாலே இப்படி பார்த்துருப்பீங்க கும்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இங்கிலீஷில் ப்ரேயிங் மாட்டின்னு பேர் அந்த பூச்சியும் நம்மளுடைய வெட்டுக்கிளிகள் அந்து பூச்சிகள் எல்லாவற்றையுமே பிடிச்சி சாப்பிடும் அது சாப்பிட்ற வேகமாக ஓடும் அதுக்காகவே அதோடய கால்கள்லாம் ரொம்பவும் நீளமாக இருக்கும் அதோட கால்களில் முள்கள் போன்ற அமைப்பும் இருக்கும் அதை வேகமாக பிடிச்சி சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஊனணிகளை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக நுண் கிருமிகள் அதாவது பேக்டீரியா பங்கஸ் வைரஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க பேசியில் சுருஞ்சியன்சிஸ்ங்கிற அந்த ஒரு பேக்டீரியம் எல்லா வகையான அமெரிக்கன் காய்ப்புழு புகையிலை புழு அப்புறமா வேறு காய்கறி பயிர்களை கத்திரியில் வர காய்த்துழைப்பான் அப்புறம் மற்ற நெல்லில் வர குருத்துப்புழு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த பேசியில் சுருஞ்சியன்சிஸை 
மருந்து தெளிப்பதன் மூலமாக நம்ம அதிகப்படியாக கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த மருந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா இந்த பேசிலஸ்ங்கிற பாக்டீரியா அந்த பூச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த பூச்சியோட வயிற்றுலோட குடல் பகுதியில் ஒரு விதமான நச்சு புரத படிகத்தை வந்து அமைச்சிரும் அந்த அந்த நச்சு படிகம் வந்து அந்த பூச்சியை கொண்டுடும் இதன் மூலமாக நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அதன்படியாக நச்சுயிரி அதாவது வைரஸ் அது வந்து நியூக்ளியார் பாலிஹிடோசிஸ் வைரஸ் மற்றும் கிரான்லோசிஸ் வைரஸ் அப்படிங்கிற பேரில் அழைக்கப்படுது இந்த வைரஸ் அதாவது நச்சுயிரிகள் என்ன பண்ணுன்னாக்கா எல்லா இப்போ நான் சொன்ன அத்தனை பயிரில் உள்ள துளைப்பான்கள் காய் சாப்பிட்றது அப்புறமா இலையை சுருட்டுறது இது எல்லா பூச்சிகளையுமே வந்து எப்படி பேசியில் சாகடிக்குதோ அதே மாதிரி அதுவும் வந்து அந்த பூச்சிகளை கொள்ளும் தன்மை வாய்ந்தது ஆனால் இதில் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா பேசிலஸ் எல்லா வகையான பூச்சியுமே சாவடிக்கும் ஆனால் என்பிவியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அமெரிக்கன் காய்ப்புழு அப்படின்னாக்கா அந்த என்பிவி தான் அதில் செயல்படும் அப்புறமா புகையிலிப்புழுனா அதற்குரிய தனித்துவமான ஒரு நியூக்ளியர் பாலிடிஸ் வைரஸ் தான் அதில் வந்து வேலை செய்யும் ஒரு என்பிவியை வந்து இன்னொரு பூச்சியை தாக்கும் போது அதை அடித்தோம்னாக்க அது வந்து செயல்படாது அடுத்தபடியாக ஃபங்கஸ் பூசணம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க அந்த பூச்சியோட உடம்புலேயே வளர்ந்து அந்த பூச்சியோட சாரை உறிஞ்சு தன்னுடைய வாழ்நாள முடிச்சு கொள்ளுது இப்போ அதில் இப்போ தென்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா காண்டா மிருகம் வண்டோட புழுக்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம மெட்டாரைசிங்கிற பச்சை பூசணத்தை உபயோகிக்கிறோம் அதற்குபடியாக பிவேரியா அப்படிங்கிற வெள்ளை பூசணத்தை அதே தென்னை காண்டா மிருகம் வண்டோட புழுக்களையும் மற்றும் அந்த வண்டு இருக்கு இல்லையா அதை சாகடிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கரும்புலையும் பயன்படுது இந்த பூசணங்கள் இப்போ கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது பூச்சிகள் அல்லாத இன்னொரு உயிரினம் அது யார் அப்படின்னா சிலந்தி சிலந்தி வந்து இரண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து வலை பின்னக்கூடியவை இரண்டாவது வலை பின்னாதவை இந்த வலை பின்னக்கூடியவை வந்து நெல் வயல்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வலையை பின்னிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த வலையில் எந்தெந்த பூச்சி உழுவுதோ அதெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடும் வலை பின்னாதவை என்ன பண்ணோம்னாக்க செடியோட அடிப்பகுதியில் உட்காந்துருக்கும் பூச்சி வரும்பொழுது வேகமாக ஓடி தாக்கி வேகமாக சாப்பிடும் இந்த இதில் ஆக்சியோபஸ்கிற குரூப் வருது வலை பின்னக்கூடியவையில் வந்து வட்ட சிலந்தி நீள்தாடை சிலந்தி குள்ள சிலந்தி இவையெல்லாம் வருது சிலந்தியோட பங்கு வேளாண் மேலே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்க மருந்தடித்து மருந்தடித்து இந்த நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் எல்லாமே சாக அடிச்சிடறோம் அது மாதிரி செய்யக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மருந்தடிக்கிறத தவிர்த்து இந்த பூச்சிகளை நம்ம அந்த இடத்துல இனப்பெருக்கம் பண்ண விட்டோம்னாக்க அந்த பூச்சிகள் தானாகவே இருக்கிற எல்லா பூச்சிகளையுமே அதாவது தீமை செய்கிற பூச்சிகளை கட்டுப்பாட்டுக்களை கொண்டு வந்துடும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஆர் ஷீபா ஜாஸ்மின் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு இரண்டு ஐந்து எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்பது எனும் கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்